走了，你可能还是得给他喂点。你别过来，你把他抱出去吧。我不想见他。瑟夫人，不然您还是再试试吧。姑娘哭了太久了，太可怜了。把我的出去！我照顾不了他，我连我自己都照顾不了，我照顾不了他，我什么都给不了他。你把我出去吧，我求你。先照顾你啊，都已经好几晚没睡了，让娘亲多睡一会儿。对不起，对不起，都是我的错。杀出，来了。听人说，这郝家整日啼哭，下人们纷纷议论，说他是中邪了。我看不如把他安置到偏殿去住，以免疯癫失仪。少主，郝家刚生产完，不便移动。我意已决。我们府上这朝中权贵经常往来。倘若他中邪的消息传了出去，我这颜面还要不要？少主不是向来都信奉张神婆吗？今日还将他请到府上，为何不让他来给郝家断断，是否真的中了邪，再来做决定？郝家最近梦中惊悸，迎风落泪，而且背痛欲呕，我看他应该是病了。应该请太医来看看。行了，他诓我诓了这么久，后来呢？不是还是空欢喜一场？我们休他，赶他出府，已是万幸。还要怎么做？嗯、这孩子怎么整日哭个不停啊？哎，我想。着人，将这孩子送到宫中去，由嬷嬷抚养，免得吵。少主，这可是你的亲生女儿啊！你也知道，宫中抚养嬷嬷，他们不会很尽心的。六少主少时过得如何，你也是亲眼所见的，怎么可以让自己的孩子重蹈覆辙呢？一个女儿而已。从前那两个庶出的不也是一样的处置？这都不重要。重要的是，要为父亲生一位让他高兴的长孙。你去外边，多觅一些良家子儿，悄悄抬进府来，不可声张。少主，你是要在这个时候往府上招新人？这个府上我说了算，你只要听命做事就行了。少主要新人也就罢了，不过还请不要把郝家的女儿送走。实在不行，你可以把她记在我的名下。这么多年我也无所出，我一定可以尽心尽力的将其抚养长大。等未来，可以让她作为嫡长女，风光出嫁。嫡长女，你就别在这儿痴人说梦了。你怎么会有我的孩子呢，少主？你这话什么意思啊？没什么，你出去吧
请侧夫人进足反思，不得擅出。我今日来了一趟，又拿这些给了少主房里的人，油菜籽、生地、当归、川芎，这些给夫人用的土方法，都查不太出来。小人之前在厨房盯了那么久，也没个所以然。问题是出现在水房了，他们把这些煮了水，给夫人泡茶。为什么我就没有喝出来呢？天喝的茶，都是他找下人准备好了的。他还说，喝茶的时候要给我加点蜂蜜，因为新川的人都是这样喝茶的。后来我才知道，新川人喝茶根本就不加蜂蜜，可是我却以为。他只是希望我喝的茶能够有一点甜，所以才想了这一招来哄我。原来真的就是哄着我。只想帮他打理好歪徒的一切，他不希望我只往外面跑。我也听他的，就一直在这个宅子里守着。他想纳妾入府，我图人。那只是因为我真的喜欢他，我是真的喜欢他。真的喜欢到连我自己都快没有了，只有这个家，只有这个家所有的鸡毛蒜皮，我竟然还相信了，是我不能为少主生孩子。
长长，原本是这么的甜。家呢？你他妈生完孩子之后状态更差了，你跑得比谁都快。站住！干什么呀？不认识我呀？我和我夫人来，你们也来？让开！哎哎，别别别别拉倒！这这不是你不能把刀收起来。抱歉，吴少主，吴少夫人。嗯，怎么了？少主不允许任何人入府探视侧夫人，但夫人知道是您二位，便让小人偷偷的出来说一声。凭什么呀？那可是刚给他生完孩子的女人。他是不是人了？行行行，说正事。敢问姐姐，这个郝家现在怎么样了？侧夫人被挂了禁闭。啊？他先是日夜啼哭，甚至害怕，不敢见孩子。其实这个现象，小人在乡野中也见过。那头重邪女子，本来很爱自己的孩子，可生产过后一夜之间，想要杀孩子的、抱着孩子自尽的都有。夫人也想请人来瞧瞧。侧夫人求见，何夫人，嫡长主将他的侧夫人郝家关了起来，我实在是不敢去求见川夫人，就只好来求您了。嫡长主非我所出，他的内事，我更无从智慧。我明白，是我僭越了。只是我不知道，这后宫之中，除了您，还有谁能帮我了？嫡长主博大于他，他本就撑不下去。在西华逃出府的时候，又发现自己怀了身孕。嫡长主一心想要个儿子，他却又偏偏生下个女儿，加上产后气郁，这样下去。只怕他，你倒是挺关心他。家里人教我，与人为友，不在登高时谄媚，不在跌重时羞手。郝家姐姐，身后无人，若是连我都袖手旁观的话，他就真的走投无路了。求夫人了，你起来。还是喜欢六少主这位侧室的
，或许吧。这孩子有一颗赤诚之心。想当初我生尹征时，尚未及笄，如果能有一个像他这样的人，我也不至于。那您打算帮他吗？其实倒也不麻烦。无非就是求求主上，川夫人那边就算再不满，顶多挤兑我两句。我只是想到，我产后一直气郁，亏欠了孩子，也失了宠。与我要好的夫人，不曾关心一句。其实我不怪他们，只是人生在世，谁不会遇到难事？谁不想有人施以援手？如果所有人都不愿意多担一点点的麻烦，那人情就更淡漠了。是。太医说了，见不到真人。只能开一些疏肝解郁的药，可怎么办？你不进去吗？你刚才说要去太医院，是故意让我一个人去接你母亲的吧？我以为他看不见我，会好说话一些，但看来还是讲错了。回头再想想办法吧。母亲刚生完我时，好像也总是哭，尤其年少的时候，看我就像看仇人一样。我也不知道为什么，可能就是我的问题吧。嬴政，或许当年的何夫人也和郝家姐姐一样，治病了呢。会得气郁之症，病得重了，有时候看见自己的孩子，都觉得痛苦万分。夫人心里肯定也不想这么对你，他只是病了，没有办法控制自己。这不能怪他，但更不能怪你，这不是你的错。主，侧夫人。何夫人有令，稍后会令文嬷嬷亲去一趟嫡长主府，想来见她如见何夫人。嫡长主就不能再闭门谢客了。文嬷嬷怎么突然来了？还带了他们几个人？小的也不清楚，但文嬷嬷便代表了何夫人，你不能驳了她的面子。参见嫡长主。小人受命于何夫人，要过来问一句话。自侧夫人郝家生产以来，嫡长主一直将其居在房中，这像什么话？何夫人有所不知啊，自郝家生产以来，身体尚未恢复，我便让她。好好休养身体。是，但眼下流言已传到了宫里，还请嫡长主让郝家出来见见。好啊，阿宝，去请侧夫人出来见见。是。
扣掉姐姐。你怎么样啊？我没事，一切安好，你们不用担心。嗯、若有人胁迫你，你也不用害怕。实在不行，就先到我们府上住。郡主这话什么意思？郝家是九川卓选入我府中的，没有我阴雨，他不能擅自离府。郡主方才所言。有蔑视我心川之嫌，原因岂敢？只是郝家郡主，郡主不要担心，我真的没事，这不是好好的吗？你们以后自己要好好照顾自己，我也不想再麻烦你们了，也不要再来看我。你刚才配合的不错，你这温顺的样子，还真是招人喜欢。这段时间你辛苦了，好好休养，我再来看你的。少主不必来了，少主，去忙少主自己的事吧。什么意思？没什么意思，只不过我不想再对一个令我作呕的人摇尾乞怜罢了。少主关着我，打我，羞辱我，在我身上寻求掌控感，不就是因为你在朝堂上有些无力吗？仰仗着父亲转瞬即逝的宠爱。仰赖着高门出身的嫡妻，寄希望于未出世的儿子。外强中干，不过如此。你真的以为你给西川主生出长孙来，你就能保住你现在的地位吗？里、嗯、里、啊、外外，穿的、带的、吃的、用的，全都是我生的。你燕川的母家一无所有，没有我，一连狗都不如。听到实话，你生气了。我就是喜欢看你生气的样子。你知道我当初为什么看上你吗？因为你和赵芳如不同，你一无所有，你只能养我脾气。你呀、啊，一辈子都只能待在这个院子里，靠我偶尔的。怜悯度日，你知道的。即便是我，也得要看主上的眼光才能过活。我都只能带着镣铐活下去。你呢？你一个蝼蚁都不如的人，有什么资格？去祈求尊严和怜悯。
请夫人照顾。我累了，想休息。你不必进来了。现在一切安好，真的不用担心。你们以后自己要好好照顾自己，我也不想再麻烦你们了，也不要再来看我。是不是只有一了百了，才能接受这一切？车夫人，这马不是怎的，不走了。我预感很不好，云英，好家姐姐有些不对劲，不是很不对劲，我得回去看看，你去找一下尹正。好。之怒，燕川主要是拿你爹开刀，那我们全家可就没法活了。我希望以后的日子里，每天都能看到夫君的笑容。
这是不值钱。你们让我进去，让我进去见见郝家。曹夫人，你就歇歇了。让我进去吧。不行，把把钱放下。让他。水太急，几乎没了脉息，还是不成了。您再看看，太医，您再看看，您再看看嘛。不行，我们就多找几个太医来，找好多好多太医来。您救救他！哎，刘大夫人，您快起来，您快起来，您快起来，您快想想，想想。徐太医可能有办法，他曾经救信过一个必须多事之人，只是他身份特殊，恐怕难以启动啊。徐太医，贵气，刚生完孩子就给我整这出，人都丢尽了，要死怎么不死外面去？少主，积点口业吧。李威，怎么样？替张主，请求您大发慈悲，去宫里请徐太医救治郝小姐姐。徐太医，你知道徐太医是谁吗？徐太医是主上御用的太医。这深更半夜让我去找徐太医，万一让人揣测，我想私自知道主上的病情，官司下来谁负责任？你不去，我自己去。你给我站住！你疯了！去把他给我追回来，惹上是非，咱们俩都有麻烦。去！赵芳如，站住！主上今日头风发作，服了药休息了，几位恐怕不能进去。情况危急。您就让我们进去见一下主上吧。能不能先请徐太医前去医治？人命关天。这徐太医是主上御用，外调出去的话会很麻烦，还请刘少主见谅。麻烦梁总管通融一下，之后我们自会向主上禀明，一切都与总管无关。哎呀，今日真的不行，几位再想想其他办法。哎呀，不是不是，到底出什么事儿了呀？原因听消息过来说郝家出事儿了，啊，得去宫里请太医去救他。不是。你这哪儿就行了？你这就要闯宫了！不了这么多了！哎呀，不行啊！干嘛呀？你是单穿的郡主啊！你擅闯新传宫，罪过更大。我进去，你干什么？你去啊！你会使这杆枪吗？松开！你千万别冲动啊！我明日我向父亲，我好好解释解释，行不行？你先跟我去救人。那咱使不得手，大使不得手。张部长，张部你现在不让我们走，我就当场让太医救我。张部长，快跟我走啊！快，张部长，王崔，别逼我，退后。王王崔离我远点儿，都别逼我，快退后。哎呀，吴少主，吴少主，万万不可呀！这事儿还能沾染得过去啊？一旦让徐太医跟外人接触了，这打探主上病情的罪名可就洗不清了呀！我们会在晨时前把人送回来，还请梁总管通融。哎呀，六少主，这换个热的来
，夫人，我把孩子带过来了，给我。夫人，这是做什么？我必须得让郝家听到这个孩子的哭声，让他知道，这个世界上还有一个孩子在等着他醒过来。他不能死，他必须醒过来。让开！你不让开，我我我我血溅当场，我喷你们一脸！让开！清楚，郝家是我的，他的生死我说了算，跟你们这些外人何干？他不是你的物件，他是个人呢、啊。他是个人，他算是什么人？他费尽心思跑到我的面前，我给过的机会啊，如今却想要死在我的府上，徒增晦气。他不想死吗？让他去死呀！给我滚蛋！贱、哎、人！怎么样啊？都进去这么久了，怎么还不出来？没事，咱们再等等。都怪我，要是平日里再多关心他一些，他就不会这样了。不怪你，怎么会怪你呢？千错万错，都是尹松的错。这药也关了。睁眼瞎了，怎么都没见他有任何反应呢？能做的我都做了，眼下只能看测夫人的命数了。若能醒转来，便能活下去；若是不能啊，测夫人，测夫人，不许哭！你家测夫人还没死呢。郝家，你给我停着！今天，你必须给我醒过来，否则，等你孩子长大了之后，我就告诉他，你是自愿嫁给他爹做侧夫人的。你生下他之后，你就跟野男人跑了，不要他了。你若不在，等他长大了，我就让他跟着老二进学那些不好的。如果到了年纪，我就让老二就把他当做筹码，随便找一个人嫁了，就和你我一样，遇人不淑，欺负苦欲的过一辈子
，如果他跟我哭，我就和他说：“你活该！谁让你师母不要你的？谁让你师母主动放弃的？”郝家，你听到了吗？你听到了吗？你要真的听到了都无所谓的话，那行。那你去死好了。但是如若你真的有一丝不想放弃，一丝替你孩子考虑的话，我拜托你睁开眼睛说句话好吗？好家，你听到了吗？你就睁开眼睛说句话，好家，好家。怎么只会这一招？你说什么？他他刚才是不是说话了？啊，郝佳，你刚说什么？你说什么？啊！我说，啊，你怎么只会这一招？还好，三夫人醒了，三夫人终于醒了。请放心，侧夫人醒了，眼下性命无虞。哎呀，太好了，不好了，我受不了。那我们可以进去看看的吗？跟我们讲，对啊，我们大家都在呢，看他总是一点人硬撑着呀。